Ja, moin und herzlich willkommen zu dieser Rezension von Against the Dark Master. Jetzt auf Kickstarter oder dann, wenn ihr es vielleicht lest, schon im Handel, hoffentlich. Und ähm, hier bei mir ja, ähm, versuche ich dieses System ein bisschen näher zu bringen. Rezension in dem Sinne nicht, weil mir das ähm, jetzt im Kickstarter ähm, zu backende Buch nicht vorliegt im Ganzen. Aber ich kann sagen, woran ich das alles bemesse. Zum einen habe ich die Einstiegsregeln hier, ähm, die man on Print on Demand für, ich glaube, 1995 sich ähm, drucken lassen kann. Und zu denen ich auch gerne noch kurz nachher was äh, sage, was sie können, was sie nicht können. Und zum anderen ähm, gibt es hier in diesen Einstiegsregeln einen Beginn einer Kampagne, die in diesem Kickstarter dann in diesem Hauptbuch komplett drin sein wird. Und die habe ich schon gespielt, kann man auch sehen, wird unten natürlich verlinkt. Ich glaube, ich habe also eine gute Meinung zum Spielgefühl, zu den Regeln, was sie können, was sie nicht können, was sie bedeuten. Und auch wie hier so das, ähm, ja, wie dieser Charakterbau funktioniert, obwohl ich tatsächlich einen dieser fertigen Helden aus dem Abenteuer hatte, aber habe mich auch damit auch sehr viel beschäftigt oder mir angeguckt, auch rumprobiert. Und so, ja, ähm, glaube ich, ich kann ganz gut sagen, was Against the Dark Master ist. <lacht> Vielleicht einmal ganz kurz zu diesen Einstiegsregeln, was man hier kriegt für 1995. <lacht> das sind die kompletten Charaktererschaffungsregeln ohne Wenn und Aber, wenn ich das richtig sehe. Und dazu den Anfang dieser Kampagne. <lacht> Über die Welt gibt es nicht so viel. Das ist auch im Grundbuch im Grunde nicht so. Diese Welt ist eine klassische Fantasy-Welt, ähm, die man sich so ein bisschen... Also es gibt diese Kampagne im Buch, die beschreibt einen größeren Landstrich. Ähm, da kann man... Wir haben das ein bisschen gestreamlined. Bestimmt acht, neun, zehn Sitzungen problemlos mitspielen. <lacht> Aber so in die Gesamtwelt, die muss man sich so ein bisschen selber erarbeiten. Da sind wir hier so bei diesem Gesamt-OSR. Es ist so ein schönes Oldschool-Rollenspiel. Ähm, genau, und man weiß im Grunde durch die Charaktererschaffung aber schon, wo man ist, was es ist und wie es funktioniert. Ähm, ich kann einmal kurz sagen, ähm, bevor ich noch mal ein bisschen ins Detail gehe, was ist Against the Dark Master? Against the Dark Master ist ein klassisches Fantasy-Spiel. Das fängt im Grunde bei den Völkern an. Mensch, Hochmensch, ähm, Zwerge, Halblinge und Dämmerelfen. Ein ähm, bisschen modifiziert und eigen äh, Hochmensch gibt es zum Beispiel nicht überall. So hat man so seine ganz klassischen Völker, die man kennt. Und man hat auch ganz klassischen Fantasy-Kampf. Was Against the Dark Master in diesem Fall besonders macht beim Kampf, ist ganz klar, dass alles passieren kann und sehr schnell. Ich habe alleine auf unserem YouTube-Kanal, glaube ich, 40 Systeme gespielt in den letzten zweieinhalb Jahren. Kaum eins ist im Ansatz für den Spieler als auch für die NSCs so, oder die Gegner so tödlich wie Against the Dark Master. Ohne Wenn und Aber. Es ist ein super tödliches System. Erster Kampf, fünf abgeranzte Banditen, sie haben uns fertig gemacht. Ähm, man braucht hier sehr, sehr viel Taktik. Ähm, es hat ein äh, sehr spannendes Kampfsystem, auf das ich jetzt auch gleich nochmal eingehen werde. Und ja, dann noch eine sehr schöne Kampagne hinten dran, die bei uns für sehr viel Witz und epische Momente gesorgt hat. Ähm, also, Charaktererschaffung als erstes. Was macht Against the Dark Master da besonders? Das sind diese Vielfältigkeit, die man aber relativ einzeln ausgewählt hat. Grundbuch hier sind es etwa 34 Seiten. Und es ist immer so, dass eine Option weitere Unterpunkte hat. Wir haben zum Beispiel die Völker, äh, jeweils eine Seite. Es gibt einen kleinen Flufftext, es gibt die Anfangswerte. Das heißt, als äh, Mensch hat man einfach überall ganz klassisch 0 beziehungsweise bei Stärke plus 5 und dann hat man eine Spezialisierung und es sind Kulturen vorgeschlagen, zu denen ich gleich noch komme. Ähm, dieser Text sind so wirklich zwei kurze Absätze und es gibt ein beschreibendes Bild. Ähm, einige Völker oder die Völker haben alle noch Merkmale, so ist ein Halbling klein oder ein ähm, Zwerg hat ganz klassisch, ist ein Schmiedevolk. Das ist im Grunde etwas, was man aus jedem Fantasy-Buch so kennt und was, glaube ich, auch ja keine große, keine große Änderung mit sich bringt im Kopf. Und die Hochmenschen, um das kurz zu ergänzen, sind hier im Grunde die Elfen. 
ähm, die leben sehr lange und ähm, es fließt auch Elfenblut noch Spuren, sagt man hier von Elfenblut in ihren Adern. Also im Grunde so die Nachkommen der Elfen in irgendeiner Art und Weise. Ja, spannend wird es dann bei den Kulturen, wo man seinen Charakter so ein bisschen das erste Mal dann seine Facette gibt, wo man Stadt, Tiefe, Adel wählen kann. Wie gesagt, es gibt nach Volk auch manchmal etwas vor ähm, Ideen schon. Man kann ländlich sein, Ebenen, Wald. Also man gibt im Grunde vor, wo kommt der Charakter her. Und bei den Kulturen ist es so auch so ein bisschen unterschiedlich, dass es auch wieder einen Flufftext gibt, ähm, der so ein bisschen erklärt, wie man sich fühlt, wie man ist. Und dann gibt es eine Ausrüstung und nochmal ein Startvermögen. Das ist jetzt nichts, was den Charakter irgendwie, ja, äh, maßgeblich verändert. Äh, Ausrüstung ist hier sehr wichtig. Ähm, aber es ist wirklich nichts, wo man denkt, oh, ich muss das nehmen, weil das ist total wichtiger und besser als das. Nein, es geht da wirklich und rein ums Spielgefühl. Und das gefällt mir gerade, weil der Kampf so tödlich ist oder weil das alles dass das im Charakteraufbau doch sehr, ja, moderat und noch mehr auf das Fluffgefühl oft, ähm, ja, Wert gelegt wurde. Dann kommen wir zu den Berufungen und das sind dann, wenn man einen zauberfähigen Charakter spielen will, die, die Zauberschulen, die auch hier sehr gut erklärt werden. Ich ähm, gucke einmal drauf, also es gibt Berufungszauberschulen für Zauberer, da gibt es, ich ziehe sie mal runter, weil es wirklich eine Menge ist ähm, und davon sind nicht alle in diesem Band enthalten, das ist die große Ausnahme ähm, im Grundbuch. Also es gibt Entdeckung, Erdform und Gedankenkontrolle, Geräusche und Lichter, Illusionen, unirdische Bewegung, unirdische Gezeiten, alles was jetzt kommt ist unirdisch, ähm, Hand, Macht, Visionen, Frost, Schutz, Sturm, Feuer und dann noch klassische Verzauberung, dann gibt es aber auch noch Animisten, Aspekte der Natur, Bewegung der Natur, Erdform, Geräusche und Lichter, Gesang, Heilung, Herrschaft über Pflanzen und Tiere, das sind zwei verschiedene, Kanalisieren, Kommunion, Naturkunde, Pfade der Natur, Reinigung, Seelenbesänftigung und Wunder, davon sind immer so drei, vier in diesem Band enthalten und der Rest dann im Crowdfunding erhältlich. Die Zauber sind richtig cool, richtig klassisch, <lacht> Machen richtig Bums. Man kann damit so coole Effekte zusammenkriegen. Hatten wir auch sehr schöne Momente mit. Macht einfach eine Menge Spaß. Das kann man einfach so sagen, sich da Zauber auszusuchen. Oder einfach zu erleben, wie jemand zaubert. Denn auch Zauber können hier mächtig schief gehen. Das sei auch dazu gesagt. Auch da ist das System sehr tödlich. Und man muss durchaus sehr überlegt sein, wie man damit umgeht. Dann geht es um die Fertigkeiten, wie man sie verteilt. Ähm, da gibt es ganz klassisch verteilt auf Abenteuer, Kampf, Körper, Rüstung, Wissen ähm, und halt Zauber, <lacht> muss man glaube ich auch nicht so viel zu sagen. Dann äh, gibt es äh, noch einen wichtigen Punkt für viele, die solche Fantasy-Rollenspiele spielen und das nennt sich hier nicht Vorteile und Nachteile, sondern es nennt sich Hintergründe, wo man halt, ich gucke äh, wieder rein, von Gestaltwandel, heldenhafte Blutlinie, reich, Waldläufer, äh, begabt, sich Sachen aussuchen kann, die seinen Charakter einzigartig machen. Und ja, auch da lässt dieses Spiel einfach nichts aus. Und es gibt sehr, sehr schöne Optionen. Und dann denkt man, ist man eigentlich fertig, es folgt letzte Handgriffe. Und dann kommt nochmal so ein Punkt Leidenschaften. Und man muss im Grunde eine Leidenschaft wählen. Das kann sich aber ändern. Und das beruft auf ähm, dem Wesen oder Loyalität oder einen Antrieb. Und ist im Grunde frei zu entscheiden. Ähm, und sind dann im Grunde so der letzte Schliff für den Charakter. Ich kämpfe für meine Familie oder ganz klassisch, die Orks haben mein Dorf niedergebrannt und das ist so der Antrieb, die Rache. <lacht> genau, und ähm, so entsteht auch eine Art Motivation, für die man dann in solchen Fällen Punkte ausgeben kann und dann etwas besser ist. Mit den Regeln selber und diesen Kampfregeln selber, da gibt es sehr schöne Videos beim Kanal von 3P, wo wirklich alles sehr detailliert dargestellt wird, es einen Überblick gibt, so will ich da eigentlich gar nicht ähm, so viel zu sagen. Es ist ein klassisches System, ähm, wo man einen Wert erreichen muss oder möglichst hochwürfelt. Ähm, gerade beim Kampf gibt es sehr, also es ist ein sehr tabellenlastiges System. Ich sage einmal, es gibt, man braucht hier schon einen Spielleiter, der sich auskennt. Was aber der Fall ist und ganz klar, es gibt äh, technische Unterstützung, zum Beispiel schon ein super Foundry-Modul, was viel ausrechnet. Denn wenn man einen Wert würfelt, muss man zwei Sachen machen. 
Erstens oder drei. Erstens, ich gucke, wie ist die Schwierigkeit, ist irgendwas anders, dann kommt was auf meinen Wurf rauf oder nicht und dann würfel ich einen W100 und es kommt ein Wert drauf plus mein Attribut drauf, äh, minus Schwierigkeit und äh, Fertigkeit und dann komme ich auf einen Wert. Sagen wir mal, ich greife mit einem Schwert an, habe ich einen Wert gewürfelt und dann guckt man auf eine Tabelle, guckt sich an, was trägt der, den ich gehaut ha gehauen habe für eine Rüstung und sehe dadurch, welcher Wert ihn treffen würde. Wenn ich dann einen gewissen Wert über diesem Wert habe, dann ist es ein kritischer Treffer und man hat nochmal eine extra Tabelle, worauf der man kritische Treffer würfelt. Und kritische Treffer sind wirklich absolut übel und ähm, deswegen ist es auch unfassbar wichtig, dass man nicht einfach in den Kampf stürmt, weil auch der billigste NSC sofort einen kritischen Treffer hier würfeln kann und dann kann das Schwert im Auge landen und der Charakter ist tot ohne irgendeinen Rettungswurf. Wir hatten da sehr witzige Situationen in unserer Kampagne, die auch fast zu Toden geführt haben. Oder halt auch den riesen Troll mit einem Schlag erledigt. Ähm, ja, also wirklich sehr, sehr ähm, außergewöhnlich. Ähm, ich muss gestehen, ich bin nicht der ganze OSR-Experte, was andere Rollenspiele angeht. Aber wie dieser Kampf abgehandelt wird mit dem Fluff, das ist schon absolut großartig inszeniert braucht, wie gesagt, einen Spielleiter, der weiß, was er tut und dann hat man hier ja, ein schönes Kampfsystem und zusätzlich allerdings auch, es ist absolut nichts für Leute, die alles unter Kontrolle haben wollen, die ausweichen wollen, die ähm, nicht durch Glück sterben wollen. Wenn, wenn, das so, wenn man das nicht akzeptieren kann, bei diesem System muss man akzeptieren, dass alles passieren kann. Wenn man das kann, dann liebt man diese Szenen, die hier entstehen. Wenn man das nicht kann, weil man sein, keine Ahnung, immer noch irgendeinen Schutzwurf haben möchte oder einen Zauber, der noch rettet, weiß das ich, dann ist das hier absolut nichts für einen. Das kann man einfach und ganz klar so sagen. Was ist also der Kampf selber? Das braucht man auch hier ein Spielleiter selbst mit technischer Unterstützung, der weiß, was man tut. Ähm, bei Manny hat es bei uns so, der hat sich einen schönen Zettel gemacht, damit ging es relativ schnell, ich weiß gar nicht, ob es den zum Download geht, gibt, ähm, wäre glaube ich eine große Hilfe, wenn es den irgendwo geben würde, <lacht> denn es gibt hier sogenannte Kampfrundensequenzen und eine Kampfrunde beginnt mit einer sogenannten Einschätzungsphase, da guckt man an, welche Effekte laufen noch, <lacht> Ist jemand sterbend, blutend, was passiert? Und dann ist es ganz klassisch so, dass erstmal jeder sagt, was macht er denn eigentlich? Und wir sind hier nicht in einer Initiativephase. Das heißt, wir gucken nicht auf die Inni und dann fängt der Letzte an und der Erste greift an. Nein, jeder sagt, egal in welcher Reihenfolge, was macht er eigentlich? Und dann ist es so, dass man in eine Bewegungsphase kommt. Nach der Bewegungsphase, also wer sich bewegt, ist zuerst dran, kommt eine Zauberphase, der Zauberer ist dran. Dann ist der Fernkämpfer dran und dann sind die Nahkämpfer dran. Und dann guckt man immer noch, wer hat einen Positionsbonus ähm, im Nahkampf, welcher Waffentyp ist zuerst dran, ähm, ist einem Fernkampf eine Waffe bereit gemacht oder nicht. Das unterscheidet dann jeweils in der Unterstufe, wer ist zuerst dran. Das wirkt unfassbar kompliziert, es ist aber super logisch aufgebaut, sodass man das auch nach zwei, drei Spielrunden einigermaßen drauf hat. Aber wie gesagt, man braucht ja unbedingt einen Spielleiter, der diesen Kampf versteht. Und sonst kann es auch schnell ein bisschen frickelig werden. Aber so kann es gerade im Hinblick auf diese kritischen Treffer, kann es hier unfassbar Sinn machen, eine Aktion vorzubereiten, sich zu überlegen, von hinten anzugreifen, flankiert anzugreifen. Diese Boni, 10 mehr auf dem Wurf, 20 mehr auf dem Wurf, wenn man dann noch einen guten Fertigkeitswert hat, dann ist man sehr schnell sehr, sehr tödlich. Aber wenn man einfach in den Kampf stürmt und auf einmal vielleicht sogar ein Unterzahl ist, von hinten angeschossen wird, dann schlägt es auch zurück. Und deswegen ist dieser Kampf wirklich unglaublich taktisch und das muss der Spielleiter auch einfach erzählen. So verursacht viel Schaden auch Blutung, sodass man im Kampf schnell in Situationen kommt, wo man vielleicht nicht gleich stirbt, aber starken Blutverlust hat, sehr eingeschränkt ist durch irgendwelche Verletzungen und ähm, auch da sehr aufpassen muss, dass sie nicht zwei, drei einfache Treffer einfach kumulieren und man so in große Schwierigkeiten gerät. Also sind wir im Grunde am Ende meiner Regel Kurzfassung. Was kann ich dazu sagen? Der Aufbau ist sehr klassisch, er ist sehr, gar nicht so sehr auf den Fertigkeiten, habe ich ja schon gesagt, sondern man versucht hier schon einen Charakter zu bauen, der eine Seele hat. Das finde ich gut, auch weil er gerade so schnell sterben kann. Also man hat, man mag den Charakter, den man baut, man gibt ihm ein bisschen Tiefe. Und dann, ähm, ja, hat man ihn. Das ist ganz einfach. Ich finde es ein bisschen schade, und das ist auch in dem dicken Band nicht so, dass es, also ich 
habe es immer ganz gerne, wenn es so ein bisschen eine individuelle Welt dazu gibt. Man muss dazu sagen, dass dieser, diese Kampagne ein guter Startpunkt ist, aus der man dann auch einfach weiter aufbauen kann. Wenn alle sich so ein bisschen eine Geschichte ausgedacht haben, wenn man die fertigen Charaktere nimmt, gibt es im Grunde auch schon eine Geschichte, woher sie kommen. Dann kann man daraus seine eigene Welt problemlos basteln, weil man so ein Gefühl hat, wo man sich befindet. Oder man lässt den Spielleiter einfach dann an, in eine Richtung treiben, die man einfach noch nicht kennt. Das ist alles möglich. Ich bin jemand, der gerne so ein bisschen was dabei hat und gleich weiß, was passieren könnte, wo man ist. Und ähm, das gibt so ein bisschen Anreize, so ein Szenario, Ideen. Ähm, die Kampagne selber, die in dieser Kickstarter-Kampagne oder auch dann im Grundbuch drin ist oder in diesem zu erhältlichen, nicht in dem hier, sondern in dem größeren, die ist sehr gut. Ähm, Manni hatte sie bei uns ein bisschen gekürzt, was, glaube ich, auch gut war. Sie bietet interessante Charaktere und Situationen, führt ein bisschen Stadtleben, ist aber ganz klassische Fantasy-Elemente dabei, mit Überraschungen und einem doch sehr epischen Ende, was ich mir, glaube ich, vorstellen kann, was bei uns sehr episch war, aber durch Schauplatz und Ideen und Art, glaube ich, immer in einem sehr epischen Ende endet und ein cooles Gefühl hinterlässt, ähm, wir haben das klassisch, bei uns ist es sehr ins Witzige geraten, am Ende aber doch unglaublich dramatisch. Ja, und ähm, so ist der Kampf tatsächlich ähm, vielleicht so das coole und kleine Marke gleichzeitig. Ähm, ich persönlich, ich mag dieses Tödliche ähm, sehr gerne, vor allem wenn mein Charakter sterben kann, ähm, weil man dann vorsichtiger ist und das realistischer ist. Das mag ich. Ich mag... Ähm, die Kampfregeln an sich auch, ich finde sie nur dafür, dass, dass der, ähm, ja, dass es so tödlich ist und eigentlich doch sehr fluffig, ist das Gefühl, eine Kampfrunde dauert immer schon. Gerade dieses Festlegen, Machen, Manni ist nun einer, er hat das Buch übersetzt und kennt sich damit aus, ähm, das ist schon die Creme de la Creme und ich kann mir schon vorstellen, dass da viele am Anfang ein bisschen mit Zetern und diese Geduld muss man mitbringen. Ganz, ganz klar, diesen Kampf zu verstehen, das ist das Größte. Und das geht gar nicht um den Kampf selber. Jeder kann hier einen Angriff würfeln. Ähm, man muss dazu sagen, dass Foundry sehr viel Rechentabellen übernimmt. Ähm, das ist ein großer Vorteil. Man muss am Tisch schon ordentlich rechnen und gucken und Werte vergleichen. Ähm, auch das ist vielleicht ein bisschen verkopft. Aber dieses System schafft Situationen und ähm, es ist cool, ohne Frage. Es ist ein absolut kampflastiges System. Es ist ein OSR-System. Ja, man kann es spielen, um Rollenspielsituationen zu haben. Aber das ist kein System, was man spielt, um Rollenspielsituationen zu haben, sondern um fantastische Kampfrollenspielsituationen zu haben. Und der Rest kommt von alleine. Und ähm, steht auch hinten drauf, holt die Würfel raus und macht euch bereit zum Kampf. Ja, das ist ein OSR-Spiel. Hier gibt es auf die Fresse. Hier soll es auf die Fresse geben. Und das muss man wollen und haben wollen. Und dann ist es, glaube ich, aber ein sehr fluffiges OSR-System. Da gibt es deutlich taktischeres und komplizierteres. Und ähm, insofern kann ich eigentlich nur gut sprechen. Ich möchte einmal kurz den Einstiegsregeln etwas sagen. Ich mag die Idee total. Ähm, zum Schnuppern, 19 Euro ist natürlich dann doch schon wieder viel. Da gibt es viele Schnellstarter, die sind umsonst. Ähm, ich glaube, ein Schnellstarter wäre hier schwierig gewesen, weil die Regeln sehr schwer auf so drei, vier Seiten zusammenzufassen sind. Ähm, dieses Buch hat viele Vorteile, dass man diese sehr, äh, die Charakterschaffung wirklich perfekt Charaktere bauen kann. Ähm, vielleicht hätte ich mir ein, zwei Völker gewünscht, die kreativ sind noch dazu, ähm, um denen so ein bisschen so einen eigenen Charme zu geben, auch ganz generell für ergänzte Dark Master. Ähm, ja, einfach ein bisschen was Eigenes. Hier ist das Inhaltsverzeichnis witzigerweise auf vier Ebenen verteilt. Das habe ich nicht verstanden, aber das ist ähm, thematisch verteilt. Insofern ist es okay, aber es ist ja auch nur Einstiegsregeln. Und wie oft guckt man hier denn rein? Aber ähm, man merkt, man hat ein Print-on-Demand-Produkt in der Hand. Das muss man einmal ganz klar sagen. Das fängt bei der ähm, hier vorne an, wenn man den Einband sich ansieht und die Fotoqualität aber das geht ähm, auch bei der gesamten Druckqualität. Es ist halt kein Verlagsdruck. Das wird das Regelwerk jetzt werden, was rauskommt. Kann ich es empfehlen? Ja, ich kann es empfehlen. Man muss auf diese fluffige Kampffantasy stehen. Aber das tun eine Menge Leute. Ähm, es 
schafft wirklich, ich kann es zum dritten Mal sagen, einfach unfassbar coole Situation. Und insofern kann ich nur sagen, wenn ihr Fantasy mögt, wenn ihr richtig epische Schlachten mögt und oder einfach eine coole Kampagne spielen wollt, denn die ist hier drin und da habt ihr allein vom Preis mit zehn Abenden etwa, die man spielen, locker spielen kann, wenn man es ausspielt. Ein super Paket schon hier im Ganzen. Wenn es gut läuft, kommt da bestimmt auch noch einiges anderes, kann ich mir vorstellen. Ja, also Against the Dark Master Fantasy legt los. In diesem Sinne, ähm, guckt euch die vorhandenen Actual Plays unbedingt an. Die Regelzusammenfassung detailliert ähm, verlinke ich, wie gesagt, alles nochmal. Und dann, ja, vielleicht sieht man sich bei Against the Dark Master.